వీళ్ళు రాసిన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ క్రైమ్ ఏం తెలుసా విద్య వద్దు మద్యం ముద్దు ఆ పిల్లోడు ఆ పిల్లోడు రాసిన మాట సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టు అన్న మాటలు నిజంగా కదా అమ్మఒడి ఇయడంలా విద్యాదీవెని ఇయడంలా వసతిదీవెని ఇయడంలా సో విద్య వద్దు మద్యం ముద్దు నాన్నకు ఫుల్లు అమ్మకు నిల్లు అని ఏం తప్పు అన్నాడు ఈ మాట అన్న ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అభిమానులకు యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉందంటది అని కేసు ఇది ఇంకొకటి ఇది ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు ఈ పోస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే కూడా కేసులే జనసేన నేతలతో బలవంతంగా కాళ్ళు పట్టించుకుంటున్న టీడీపీ నేతలు ఏం అన్ని 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 టీవీలలో కూడా వచ్చిన వచ్చింది వీళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేశారు పాపం కేసు ఇది ఇంకొకటి ఇంకొక ఎఫ్ఐఆర్ ఈ కేసు ఏంటంటే ఆ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ పాపం రాసింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ డెప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ లూటెడ్ ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు పబ్లిక్ మనీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ విజయవాడ ఫ్లడ్స్ షాకింగ్ దే లూటెడ్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ జస్ట్ ఫర్ మ్యాచ్ బాక్సెస్ అండ్ క్యాండిల్స్ ఇదేం అందరు అంటా ఉన్న మాటలే ఇది రా ఈ మాట అన్నందుకు ఇది ఫార్వర్డ్ చేసినందుకు ఇది రాసినందుకు ఇది పెట్టినందుకు సోషల్ మీడియాలో కేసు ఇది ఇంకొక కేసు ఇది ఇంకొక ఎఫ్ఐఆర్ ఇది ఇంకో పిల్లోని మీద ఇలాంతా సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులు అంటే పాపం అంత యంగ్స్టర్స్ పాపం జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాల మీద ప్రశ్నిస్తూ ఉన్న స్వరాలు ఇవన్నీ పాపం ఇది ఒక షార్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు మీద అది ఏంది పాపం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు పట్టు వస్త్రాలు పెట్టుకొని వెంకటేశ్వర స్వామికి తిరుమలలో ఇస్తూ ఉన్నాడంట ఆయన ఏదో పసు వస్త్రాలు పెట్టినప్పుడు సింక్ అయ్యిందంట అదట కొంచెం సో ఆయన అన్నాడు పాపం ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ గాడ్ డజంట్ లైక్ ఇట్ అని తిరుపతి లడ్డు విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అసత్య ఆరోపణల మీద పాపం దేవుడికి నచ్చడం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి అన్నాడు పాపం అంతే అంతకన్నా ఇంకేం లే పాపం ఏం అని అంత కూడా ఏం అనలే అంతకన్నా ఇంకేం అనలే పాపం కేసు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఒకటే అసలు మామూలుగా ఇలాంటి కేసులు పెడతా ఉన్నారు అరెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు దాదాపుగా ఈ వారం రోజులుగానా జరు పిచ్చలు విడిగా జరుగుతూ ఉన్నాయి దాదాపు నూట ఒక్క మందిని పైగా ఇదే మాదిరిగానే జరుగుతూ ఉంది మామూలుగా ఏడేండ్ల లోబడి శిక్ష ఉండే కేసులకు సంబంధించి దర్ ఆర్ క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ 
సుప్రీం కోర్టు క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్లియర్ కట్ డిరెక్షన్స్ ఏంటివి నీ బుద్ధి పుట్టినట్టు నువ్వు అరెస్టులు ఇంటికి వచ్చి అరెస్టులు చేయడం జరగకూడదు నీ బుద్ధి పుట్టినట్టు నువ్వు అరెస్టులు చేసి తీసుకొని పోకూడదు ఏడేళ్ళ లోబడి ఉన్న కేసులకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది మ్యాక్సిమం ఫార్టీ వన్ ఏ కింద నోటీస్ ఇచ్చి విచారణ చేయాలి అని ఆ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ఇచ్చి విచారణ చేసి ఒకవేళ నిజంగా నువ్వు అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంటే వారెంట్ ఇష్యూ చేయాల తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల ఇది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఒకసారి అది ప్లే కూడా చేయండి అమ్మా అదే ఒకసారి అది ఆర్డర్ కాపీ కూడా ఒకసారి డిస్ప్లే చేయండి అమేష్ కుమార్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ అండ్ ఏఎన్ఆర్ ఆన్ సెకండ్ జులై టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ఇది ఇది ఏడేళ్ళ లోబడి ఉన్న అన్ని కేసులకు సంబంధించిన వివరాత్మిక వివరణ ఇచ్చే జడ్జ్మెంట్ ఇది ఆల్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ఇట్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ not to automatically arrest when a case under so and so is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above following from section 41 all police officers be provided with checklist containing specified sub clauses under section 41b2 the police officer shall forward the checklist duly filed and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest while for while forwarding the accused before the magistrate for further detention the magistrate will while authorizing detention of the accused shall pursue the report furnished by the police officer in terms aforesaid and only after recording its satisfaction the magistrate will authorize detention do okka dinike gaadu dinlo rashnar kuda we hasten to add that the directions of four shall shall not only apply to the cases under section 49 498a but also such cases where offense is punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine ante anni cases lo edena lobadi unna prati case ku idi judgment idi procedure kani ee roju em jarugutund ee roju em jarugutund ee roju illegal detention chestha unnaru ante nu arrest chese adhikaram neeku ledani telusu ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ మాత్రమే ఇవ్వాలని తెలిసి సంగతి నీకు తెలుసు ఒకవేళ అరెస్ట్ చేయాలని అంటే నువ్వు వారెంట్ ఇష్యూ చేయాలి ఆ తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర ప్రొడ్యూ తర్వాత మెజిస్ట్రేట్ దగ్గర నీ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాలి మెజిస్ట్రేట్ కన్విన్స్ కావాలి కన్విన్స్ అయిన తర్వాత కానీ నువ్వు అరెస్ట్ చేయకూడదు ఇది ప్రొసీజర్ కానీ ఈరోజు ఏం చేస్తా ఉండవు ఈరోజు స్వతంత్రంగా ఎవరైనా కూడా గొంతు విప్పితే చాలు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ గొంతు విప్పితే చాలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు రాత్రికి రాత్రి తెల్ల రాత్రికి రాత్రి కానీ తెల్లవారుజామున కానీ అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు అదే సమయంలో కుటుంబ సభ్యుని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు గంటల తరబడి కొన్ని సమ కొన్ని సమయాలలో రెండు మూడు రోజులు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లలో నిర్బంధిస్తున్నారు ఆ సమయంలో వారిని కొట్టడం తిట్టడం అవమానించడం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక కేసు ఒక కే ఒక కేసును ఒక వ్యక్తి మీద ఏకకాలంలో పలు స్టేషన్లలో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన సానుభూతి పనులతో కేసులు నమోదు చేయిస్తూ ఉన్నారు అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు రెండు మూడు స్టేషన్లు దిప్పుతూ ఉన్నారు పోలీసుల తీరు పట్ల 
అక్కడ స్థానిక ప్రజలు ఎక్కడైనా కూడా తిరగబడితే మళ్ళీ మరో కేసులో ఎక్కడైనా అప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకొక కేసులో మళ్ళీ ఇంకొక కేసు పెట్టి మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ వీళ్ళు ఎవరైనా అందుబాటులో లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులను స్టేషన్లకు తీసుకొస్తున్నారు కుటుంబ సభ్యులను స్టేషన్కి తీసుకొచ్చే అధికారం ఏ పోలీసుకు లేదు నేనుగా ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఈ మధ్యకాలంలో డిప్యూటీ సీఎం గారి మాటలు చూస్తూ ఉంటే ఆయన కూడా డీజీపీ మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు డీజీపీ కార్యక్రమాలన్నీ దగ్గర నుండి చేయిస్తూ ఉన్నారు నేను అడుగుతా ఉన్నాను నిజంగానే వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న స్వరాల మీద వీళ్ళు ఇంతగా కేసులు పెట్టే స్థాయికి తట్టుకోలేని స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఏమన్నా అంటే కనుక వీళ్ళు 